வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேள்விகள் ஆயிரம் வித் மீ கனி மொழி ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட ஷோல ஒரு துறையை சார்ந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய விஷயங்களை பத்தி ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில லா அலெக்ரியா இன்டர்நேஷனல் டூர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெடோடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் டாக்டர் எஸ் திருமுருகன் அவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா டூரிசம் பத்தியும் டூரிசம் ரிலேட்டட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு இன்னைக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் டூரிசம் அப்படின்னாலே இந்த ஆனுவல் எக்ஸாம் லீவ் வருது இல்ல வந்து வெக்கேஷன் வருது அப்படின்னாலே ரொம்ப எந்த் ஆயிடுவாங்க எல்லா ஃபேமிலிஸுமே மிடில் கிளாஸ் ஆகட்டும் இல்ல வந்து ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து டூர் போகணும் அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய கனவா இவ்வளவு ஆண்டுகளா அப்படிதான் இருந்தது அதுவும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சீசன் வேற டூரிசம் சீசன் வேற யூஸ்வலா எவ்ரி இயர்ல எடுத்துக்கிட்டா ஆனா இப்ப கரண்ட் சுச்சுவேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும் கொரோனா வைரஸ்னால நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே கூட போக முடியறது இல்ல அப்படிங்கிறது சோ அந்த டைம்ல டூர் அப்படின்னு யோசிக்க கூட நம்மளால முடியறது கிடையாது பட் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள பெரிய பெரிய ஆசைகள் இருக்கு கொரோனா முடிஞ்ச உடனே இங்க போயிடணும் அங்க போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்போ கரண்டா வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அண்ட் ஃபியூச்சர்ல டூரிசம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுங்க சார் வெரி குட் இதில் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட பேட்லக்ன்றது எக்ஸாக்ட்லி இந்த சீசனில் வந்தது தான் அந்த அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் கழிச்சு வந்திருந்தால் கூட நாம் இந்த சம்மர் சீசன்றது பாஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் என்ஜாய் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் இப்போ இருக்கிற இது வந்து அன்அவாய்டபிள் ஏன்னா அது தவிர்க்கவே முடியாது ஸோ வெளியில் எங்கேயுமே போக முடியாது பட் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னிங்கன்னா இன் ஜென்ரலாகவே எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டூருன்றது பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு விஷயம் பட் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லன்றது ஒரு கம்பேக்டாக வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சிருக்கிறது இல்லை இப்போ ஒரு அளவு ஃப்ரீ பண்ணால் கூடமே நீங்கள் ஊரை தாண்டின்றதெல்லாம் எங்கிட்ட நம்ம போக முடியாது ஸோ ஃபேமிலியில் இருக்கிறதா இருந்தாலுமே பார்த்த ஃபேஸே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன இருந்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் இப்போ ஆஃப்டர் திஸ் கோவிட் நைன்டீன் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியுது அது சரி இப்போ நாங்கள் ட்ராவல் கம்பெனின்றதெல்லாம் வி ஆர் க்ளோஸ்லி ஒர்க்கிங் வித் கஸ்டமர்ஸ் இப்போ ஏற்கனவே எங்கிட்ட புக் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பாங்க ஸோ நிறைய பேர்த்திட்ட பத்தில் ஒம்பது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த ஒரு ஏக்கத்தோடு இருக்காங்க சார் இது எப்போ தான் முடியுமோ அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்காங்க பட்டு இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு லாங் போகிறதுன்றது இட் வில் டேக் டைம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போகிறதுன்றது வேணால் நமக்கு டைம் எடுக்குமே தவிர இது ஆஃப்டர் இந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில்ன்றது இது கொஞ்சம் கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துடும் அப்படின்ற மாதிரியாக இருக்குது ஏன்னா ஈவன் கவர்மெண்ட் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேருன்றது இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து இல்லை டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஈவன் இன்டர்நேஷ்னல் டூரிசம் போர்டில் இருந்தெல்லாம் கூடமே வந்து ஏன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு மேஜர் ரெவன்யூ அதனால் பட் எல்லாருமே இப்போ ஒரு ப்ரெஸ்டேட்டோட இருக்கிறதுனால வேண்டி இது அவசியன்றதும் நான் சொல்லுவேன் நான் ஏதோ நமக்கு பிஸ்னஸ் அப்படின்றதுக்காக கிடையாது ஸோ எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்க ஒரு மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரெஃப்ரெஷ் ஆகி அடுத்த வேலையை பார்க்குறதுக்கு வந்து அவசியம் வந்து அவங்க சக்திக்கு ஏற்ப இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ்னால் பக்கத்தில் எங்கிட்ட அது ஒரு லோக்கலில் போயிட்டு வரலாம் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இருந்தால் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபார் அவே போயிட்டு வரலாம் ஸோ அந்த ஒரு இம்பாக்ட்ன்றது கண்டிப்பாக இதுக்கு பின்னாடின்றது ஒரு ஹியூஜ் ரெஸ்பான்ஸ் ஹியூஜ் ரிசல்ட் இருக்கும் தான் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம செய்யறதுக்கான ஒரு தருணம் கிடைக்கும் பொழுது அது ஒரு பிக் பேங்கோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ டூர் எல்லாம் போக முடியல ஸோ கோவிட் நைன்டீன் அந்த ஒரு இஷ்யூஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாருமே வந்து ப்ராபப்ளி இது வரைக்கும் ட்ரிப் போகாதவங்க கூட போகணும் பழமொழி சொல்லுவாங்க ஒரு நிழலோட அருமை வெயில தான் தெரியும் யூஸ்வலா நீங்க வந்து டூர் நார்மலா இருந்து வாங்க டூருக்குன்னா கூட வந்திருக்கு மாட்டாங்க <laughs> 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 நம்ம என்னோட கம்பெனி கேக்குறது லால் அலெக்ரியால நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படினா கேக்குறேன் சார் இப்ப எங்க லால் கிரிய பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா we are concent
இல்லாமல் நம்ம வேறு எதையும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை அதனால் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் டூரிசம் வண்டி பட் இனிஷியலாகவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் வை ஸ்டார்டட் இந்த டூர் கம்பெனியில் பை த டைம் இட் செல்ஃப் வி ஆஸ் எ பிஸ்னஸ் மேன்றது நமக்கு வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது இருக்கும் ஐ மீன் நம்மளோட எய்மு இல்லை நம்மளோட கம்பெனி டெவலப்மெண்ட்ஸு அப்படின்றது இருக்கும் அது இப்போ ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாகவே நான் மைண்டில் வச்சுருந்தது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெல் நோன் பிராண்டு இப்போ எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாடு முழுக்க கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஈவன் பெங்களூரில் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா பெட்டர் சர்வீஸ் கொடுக்கணும்னா ஸோ ஏன் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரான்சைசி மாடல் போகக்கூடாது அக்ராஸ் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஃப்ரான்சைசி மாடல் போனோம்னா நிறைய கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் தென் இதை ஒட்டி வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இந்த ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ரொம்ப நாள் யோசிச்சுட்டு இருந்தது அந்த ஒரு ஃப்ரான்சைசி மாடல் ஸோ அதை இப்போ நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ரெஸ்ட் இருக்கிற பீரியடில் வந்து அந்த ஒரு பழமொழி ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஃபிஷர்மேன் ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க நீ எப்போல்லாம் வந்து இந்த சீசன் இருக்கும் அவ்வளோ பிஸியாக வேலை பார்ப்பாங்க இந்த அன்சீசன் இருக்கும் உங்களுக்கு மீனவர்கள் வந்து கடலுக்கே போக முடியாத ஒரு சீசன் இருக்கும் ஸோ அந்த சீசனில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருப்பாங்க அந்த போட்டை ரிப்பேர் பண்ணுறது நெட்டை ரெடி பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது முடித்த உடனே நம்ம போனோம்னா இவ்வளோ ஹியூஜ் ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எங்களோட பிஸ்னஸ்ன்றது இப்போ இன்னும் பர்ஃபெக்டாக என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிடுறதுல இப்போ நீங்கள் அந்த ஃப்ரான்சைசின்றது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அந்த அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்க டிராவல் கம்பெனில இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நீ மற்ற மீடியா ஸ்டடிஸ் அளவுக்கு வந்து உங்களை டிராவலோ டூரிசம் படிச்சு முடிச்சு வரவங்கன்றது ரொம்ப குறைச்சல் ஏன்னா அதுக்கான இன்ஸ்டியூட்ஸ்ன்றது குறைச்சலாக இருக்கும் அதுக்கான வேலை வாய்ப்புன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அதனால் வேண்டி நம்ம அந்த ட்ராவல் அண்ட் டூரிசத்தில் ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனால் ரீசெண்ட்லி வி ஸ்டார்டட் லால் கிரியா இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் திஸ் டூ எப்போ டூர் வந்து உங்களுக்கு பிக்கப் ஆகுதோ அன்டில் தட் வந்து நம்ம இதை பண்ணுவோம் ஈவன் டூர்லேயே கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ரொட்டீனாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுற டூர்ஸ் இருக்கும் பட் இப்போ வந்து அதை விட இன்னும் சீப்பராக எங்கே பண்ணலாம் <laughs> 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 பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டிக்கெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட்டு பஸ் டிக்கெட்ஸு ஹோட்டலு ரிசார்ட் புக்கிங்ஸு தென் இந்த மாதிரியான டூர்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணணும் பட் இது வந்து நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாருமே இதில் ட்ரெயின் ஆகிருப்பாங்கன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ நீங்கள் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஃப்ரான்சைஸ் கொடுக்குறோம் நீங்கள் ஏற்கனவே டூரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லை டூருக்கு படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்றது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற லால்கிரியோட ஃப்ரான்சைஸில் குறைஞ்சபட்சம் என்னென்னிங்கன்னா ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்காங்களான்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் நாலேஜ்ன்றது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றதுனால தென் ஏற்கனவே ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்காங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் ஒரு எம்ப்ளாயி ஸ்டாஃப் செட்டப்போட இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வேண்டி நம்ம அப்படி தான் பார்க்குறமே தவிர இதை வந்து பெருசாக நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பார்க்காம நாம் கொடுக்குற ஃப்ரான்சைசின்றது ஒரு டாலுக் லெவலில் தரோம் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு ஸோ அந்த டாலுக் ஹெட் குவார்ட்டரில் அட்லீஸ்ட் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போ ஆஃபீஸ் மீன்ஸ் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இப்போ நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஈவன் ட்ராவல்ஸே கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லலாம் ஈவன் டிடிபி சென்டர் வச்சிருப்பாங்க இல்லை மொபைல் சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருப்பாங்க ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற பிஸ்னஸோட சேர்த்து வச்சு லால்குரியோட ஃப்ரான்சைசி அவங்க ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நம்ம உருவாக்கி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 மேம் வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க நாங்கள் கும்பகோணம்லேருந்து பேசுகிறோம் மேம் உமா
ஆக்சுவலி நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இப்போ நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் மேடம் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரான்சிஸில் ஆக்சுவலி நான் புது யூத்தில் கூட லாஸ்ட் மந்த் வேறு ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த ஃப்ரான்சிஸில் இந்த தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஒரு மாதிரியான மாடல்ஸ் இருக்கும் இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோஃபோ மாடல் சொல்லுவோம் ஃப்ரான்சிஸி ஓண்டு ஃப்ரான்சிஸி ஆப்ரேட்டட் இப்போ அவங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பே பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ரான்சிஸை எடுத்துகிட்டு அவங்க ரன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோஃபோ மாடல் ஸோ இந்த மாடலுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா என்ன இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ் இருக்கும் <laughs> நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் இருந்து இந்த மாடல் எங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும்னா இதை அவங்க பண்ணலாம் இல்லை அதர்வைஸ் வந்து ஃபீகோ மாடல் இருக்கு ஒரு ஃப்ரான்சிஸ் இன்வெஸ்டட் கம்பெனி ஆப்ரேட்டட் ஸோ ஜஸ்ட் இல்லை சார் என்னால் வந்து ஆஃபீஸ் போட்டு ரன் பண்ண முடியாது பட் நான் அந்த ஃப்ரான்சிஸுக்காக ஃபீஸை நீ நான் பே பண்ணுறேன் அப்படின்றதா இருந்ததுன்னா அந்த பிஸ்னஸ்ன்றது நாம் ரன் பண்ணி கொடுப்போம் அவங்களுக்கு ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஒரு பர்மனண்ட் ரெவன்யூ அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியான சோர்சஸ் இருக்கும் அதனால் வேறு ஏதாவது மேடத்துக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணாலும் இந்த எங்களோட நம்பர் இருக்கும் ஸோ கால் பண்ணாங்கன்னா வி வில் எக்ஸ்பிளைன் தான் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இன் கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது மேலும் வேற ஏதாவது கேள்விகள் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய டிவி ஸ்கிரீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோனுடைய நம்பர் தவிர வேற நம்பர் ஒன்று போயிட்டு இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு இந்த ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கால் பண்ணி பேசலாம் அது என்ன நம்பர் அப்படிங்கிறத நானும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் டபுள் நைன் ஸோ இந்த நம்பர் உங்களுடைய டிவி ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்து போயிட்டுருக்கோம் அது எழுதி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் லேட்டர் ஆன் கால் பண்ணி பேசலாம் ஸோ தொடர்ந்து சார் இப்போ வந்து இப்போ இப்போ டூரிசம் இல்லை கொஞ்சம் டல்லாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா இது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்குமா இல்லை நேஷ்னல் லெவலில் தான் இருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு அதாவது இன் ஜென்ரல் என்னென்னிங்கன்னா இது ஒரு எல்லோரும் எல்லா ஃபீல்டுமே உங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன் பிஃபோர் ஆஃப்டர்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் பின்னாடி ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னன்றது பிஃபோர் திஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இங்கேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் போகணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதுக்கான அங்கே அங்கே இருக்கிற அட்ராக்ஷன்ஸு டூர் ஸ்பாட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு பெரிய ரெவன்யூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு தான் ஃபாரினில் இருக்கும் அதனால் நம்ம பீப்புள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ட்ராவல் அங்கே போகணுன்றது இருக்கும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும்ன்றது அது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து போகிறதுன்றது இங்கேருந்து நம்ம அடுத்த ஒரு சிங்கப்பூர் போவோம் மலேசியா போவோம் தாய்லாந்து போவோம் அப்படின்றது இருக்கும் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் அங்கேருந்து நிறைய இங்கே வர ஸ்ட்ரென்த்ன்றது இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இன்னைக்கு கூடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா மற்ற கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னமும் கூட கொரோனான்றது ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்குது இல்லை ஒரு ஹியூஜ் லாஸ் இல்லை அதனால் இது இப்படியே கண் கண்டினியூ ஆகுன்ற பட்சத்தில் ஈவன் இந்தியாவோட அந்த ஜிடிபின்னு சொல்லுவோம் நாம் இந்த சுற்றுலாத்துறையில் வர வருமானம்ன்றது கூடுறவத்துக்கான வாய்ப்புன்றதும் இருக்குது அதனால் நம்ம இண்டியன்ஸு இல்லை நம்ம க கஸ்டமர்ஸு ட்ராவலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேருந்து டொமஸ்டிக் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து இன்டர்நேஷ்னலும் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க பட் அதை தாண்டின்றது நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இங்கே வரதுக்கான வாய்ப்புன்றது இருக்குது நீங்கள் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா இப்போ நீங்கள் கேரளாலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்லன்றது இந்த கோவிட் நைன்டீன்லாம் ரொம்ப கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால ஸோ மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு விசிட் கேரளா ஸோ அங்கே அப்படி என்ன தான் இருக்குது இப்போ அங்கே இருக்கிற இந்த ஆயுர்வேதாக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு யோகா மசாஜி ஸோ இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புன்றது நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே சார் இப்போ லா லெக்ரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் டூர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்க சார் இப்போ யூஸ்வலாகவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து குரூப் டூர் என்னென்னா எனக்கே அது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் அலோனாக வந்து ரெண்டு பேர் போகிறோம் நாலு பேர் ஒரு ஃபேமிலியாக போகிறோம் அப்படின்றத தாண்டின
நீங்கள் நாங்கள் டா அதாவது எங்களுக்கு கட ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ்ன்றது இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன தான் ரிப்பீட்டடாக வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து முறை டூ ட்ராவல் பண்ணவர் இல்லை பத்து கண்ட்ரியை பார்த்த ஒருத்தர் நான் கூட்டு போயிட்டு வரதை விட எங்கள் கிட்ட வரதவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ட்ராவலராக இருப்பாங்க அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட்டே பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஃபாரினை பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைம் பாஸ்போர்ட் எடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான கஸ்டமர்ஸுக்கு தான் நாங்கள் நிறைய ட்ரிப்ஸ்ன்றது நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு ட்ரிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டும் கலந்து தான் வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் டொமஸ்டிக் ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி தான் கலந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் தன் அதை தாண்டி யாராவது வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நான் ஒரு ஃபேமிலி செப்பரேட்டாக நாங்கள் மட்டும் போகிறோம்னா அது மாதிரி கஸ்டமைஸ்டு ட்ரிப்ஸ்ன்றது பண்ணி தந்துட்டுருப்போம் இல்லை யா மேரீடு யாராவது நியூலிவ் கப்பல்ஸாக இருந்ததுன்னா ஹனிமூன் டூர் பேக்கேஜஸ் போயிட்டுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் ட்ரூஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் நாங்கள் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதும் இல்லை எங்கள் கிட்ட வர கஸ்டமர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூர்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஓகே எந்த மாதிரி பிளேஸஸ்லாம் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அண்ட் எந்த மாதிரி ப்ளே பிளேஸஸ்லாம் நீங்கள் டூரிசம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க சார் இப்போ கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் இந்த கோவிட் நைன்டீன் இல்லாட்டி இன்டர்நேஷ்னல் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப பீக்கில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவர் கூடமே நீ இங்கேருந்து லோக்கலில் ஒரு ட்ரிப்பு போகிறன்றதை தாண்டி நான் போனேன் சிங்கப்பூர் பார்த்தேன் அப்படின்றதுல தான் அவருக்கான ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அதனால் ஆஸ் இட்டீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இப்போ நாங்கள் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இங்கேருந்து ரொம்ப ஃபாராகவே போகாமல் இல்லை பெரிய பட்ஜெட்டில் போகாமல் இங்கேருந்து ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு வரதாக இருந்ததுன்னா சிங்கப்பூர் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் தென் மலேசியா பண்ணிகிட்டு இருப்போம் தாய்லாந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீலங்கா பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்தோனேஷியா வியட்நாம் கம்போடியா இதெல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டெஸ்டினேஷன் இது ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் முன்னாடி வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி எவ்ரி மந்த் வி வில் ஹவ் ட்ரிப் அப்படின்ற மாதிரியாக இருக்குது எவ்ரி மந்த் ஒரு ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் ஈவன் முடிஞ்ச பின்னாடியும் அதை விட இன்னொன்று பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இங்கே டொமஸ்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லி ஷிம்லா அண்டமான் கோவா காஷ்மீர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லோரும் விரும்பி பார்க்குற பிளேஸஸாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் நாங்கள் ரிப்பீட்டட் ட்ரிப்ஸ்ன்றது ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே சார் சார் நீங்கள் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ உங்கள் கிட்டே ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராஃபிட் ஏற்படுத்தி கொடுப்பீங்க சார் கரெக்ட் இப்போ அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இதில் ஃப்ரான்சைஸி இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ம இதுவே மற்ற ப்ராடக்டாக இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒன்று தான் அவங்களால் பண்ண முடியும் பட் இதில் என்னென்னா நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ன்றது இன்வால்வ் ஆகும் நீ வந்து ஒருத்தர் வெளியில் போகிறாரு அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு டிக்கெட்டு தேவை இருக்கும் அது நாம் பண்ணித்தருவோம் ஹோட்டல் புக்கிங் இருக்கும் இல்லை டூராக போகிறாங்கன்னா ஏதாவது ரிசார்ட்ஸு புக்கிங் இருக்கும் தென் ட்ரிப்ஸு லோக்கல் ட்ரிப்ஸு டொமஸ்டிக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் இதே மாதிரி டூர் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரிப்ஸு நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ரேஷியோன்றது வச்சுருப்போம் நாம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் டிக்கெட்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டிக்கெட் காஸ்ட்டில் என்னவோ அது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட்ன்றது வரும் இப்போ லோக்கல் ட்ரிப்ஸு டூர்ஸ்னு வந்தீங்கன்னா அது அதில் வேல்யூவில் ஒரு டென் பர்சன்ட்றது பே பண்ணுவோம் நாம் இப்போ எங்கள் லால்கிரியாவில் இப்போ நாங்கள் இன்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஈவன் தே கேன் டூ அட்மிஷன்ஸ் ஃபார் அவர் இன்ஸ்டியூட்டு ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் இன்ஸ்டியூட்டில் அட்மிஷன்ஸ் பண்ணலாம் தென் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ அங்கங்கே இருக்கிற இடத்துல இருந்து கூட they can give some uh, students for us so adhilela 20% varikume we are giving some profit to them so adanalai ninga pathina oru oru normal oru chinna oru mudalid illa oru nalla oru revenue vara alavukana oru model ah irukum the franchise model okay sir ninga sonninga spiritual trip la arrange panni kudukrom appo sonninga so spiritual trip na endha endha maadhiri edangal kula ninga arrange illa india ku la ellarkum therinjadhu vandha pathina romba romba response irukku na ஷீரடி வந்து ஒரு ஹியூஜ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ஒரு பெரிய க்ரௌடு நம்ம இங்கே சவுத் இந்தியாவில் இருந்து தான் நிறைய போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால் அது இருக்கும் தென் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கா காசி ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் கைலாஷ் ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபார் அவே நார்த் இந்தியா போகிறது இங்கே எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் யூஷு ஆஸ் யூஷுவல் வந்து மதுரை திருச்சி ஈவன் கும்பகோணம் நவகர
அதோட டூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் பன்னெண்டு மாதம் டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூரிசம் சம்மந்தமான என்னென்னலாம் தேவையோ அவ்வளோ விஷயன்றதும் அதில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டூர் ஸ்பாட் சம்மந்தமாக இருக்கும் டிக்கெட்டிங் சம்மந்தமாக இருக்கும் ட்ராவல் சம்மந்தமாக வேறு என்னென்னலாம் இருக்கும் நிறைய டெஸ்டினேஷன் சம்மந்தமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க படித்து முடித்தாங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இதில் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸஸ்ன்றது நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவிலே வந்து அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங்ன்றது கொடுக்குறோம் ஸோ முடிச்ச பின்னாடி வேறு ஏதாவது அவங்க வந்து யூஜி பிஜி படிக்கணுன்னாலுமே தே கேன் ஸ்டடி தேர் இல்லை அதர்வைஸ் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனாலுமே ஈஸியாக கிடைக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு டூரிஸத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ப்ரைவேட் செக்டரில் ஒரு பெரிய ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்றது அவங்களுக்கு இருக்கும் இதுதான் வந்து எங்களோட ரெகுலர் பட் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் ஸோ எங்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இப்போ ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மேடம் ஒரு ஒன் மந்த் தேர்ட்டி டேஸ் கோர்ஸஸ் ஸோ ரொம்ப சீப்பாக ஒரு ஃபோர் ட்ரிபிள் நைன் அப்படின்னு சொல்லி சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் அவங்க எங்கேருந்து வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் இந்த தேர்ட்டி டேஸ் கோர்ஸே கூடமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யாராவது இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரான்சிஸ் எடுக்கிறேன் சார் நான் வீட்டில் இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் இல்லை ஃப்ரான்சிஸ் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிலிமினரி லெவலில் அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வீட்டில் இருந்து ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே ஸோ இந்த ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் கோர்ஸ்ன்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அன்டில் மார்ச் வரைக்கும் ஒரு டூ பேச்சஸ் ரன் பண்ணலான் இருக்கும் அதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆமாம் அதில் ஒன் மந்த் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் ஓகே இப்போது நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் ஃப்ளெக்ஸ்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னதுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி வந்து இப்போ டூருக்கும் மற்றதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னீங்கன்னா இப்போ நான் ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர்கிட்ட பேசியிருந்தேன் நீங்கள் ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறவர் கூடமே கடைசி வரைக்கும் அவர் ஃப்ளைட்டை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்காது அதனால் இப்போ எங்களுதெல்லாம் என்ன நீங்கள் நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ்ன்றதுனால் அங்கே எங்கிட்ட அதை கூட்டி போய் ஆகணும் ஐ மீன் ஏதாவது ஒரு டூர் ஸ்பாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் அவருக்கு ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம ஷோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும் தென் இங்கே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம வந்து இன்சைட் ஏர்போர்ட்டுன்றது கூப்பிட்டு போகணும் ஏர்போர்ட்டோ ஏர் ஃப்ளைட்டுக்குள்ளன்றது நம்ம கூப்பிட்டு போவோம் அப்போ நீங்கள் என்னென்னீங்கன்னா இது இது நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் சம் வேல்யூபிள் கோர்ஸ் அப்படின்றதும் தென் இதில் நிறைய மணின்றது இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ் கோர்ஸஸ்ஸு ஸோ ஒன் லேக் ருபீஸ்ன்றது நாங்கள் ஃபீஸு சார்ஜ் பண்ணுறோம் நாம் பட் நான் சொல்கிற மாதிரி இது முடிச்சுட்டாங்கன்னா தே வில் கெட் ஷூர்லி ஒரு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்றது கிடைக்கும் ஈவன் டூரில் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா பெரிய க ட்ராவல் கார்பரேட் கம்பெனிஸு ஈவன் ஏதாவது அப்ராடில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு இங்கே ஏர்போர்ட்டில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கேட்கும்போது அப்போ அவங்களுக்கு வர சேலரியுமே ஒரு நல்ல சேலரிக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து டூரிசம் ரிலேட்டட் ஜாப் ஆசைப்படுறாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் டிராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சிலர் வந்து இந்தந்த பிளேஸ் எல்லாம் நம்ம போக முடியலனாலும் நம்மளோட கஸ்டமர்ஸை கூப்பிட்டு போய் காமிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆசைகளும் இருக்கு ஸோ அதனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆசைப்படுறாங்க டூரிசம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எப்படி சார் இது வந்து நீங்க என்னன்னா இப்போ வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலி எங்களுது லால்கிரியா டாட் இன் சொல்லி வெப்சைட் வச்சுருக்கோம் நாம் ஸோ அதில் போனாங்கன்னா அதுக்குல இதுக்கான ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாமே அதில் இருக்குது தென் தே கேன் காலஸ் ஆக்சுவலி இருக்கிற நம்பர் கால் பண்ணாங்கன்னா வி கேன் கைட் தம் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸு பட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஒரு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணாங்கன்னா தே கேன் ஜாயின் இன் அவர் இன்ஸ்டியூட்டு ஓகே சார் இப்போ டூரிசம் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கணும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வச்சு தான் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கிறாங்க அப்
ஒரு டூரிசம் டே வரும் இப்போ நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது நிறைய ட்ராவல் கம்பெனியாக அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க பட் நாங்கள்லாம் பெருசாக ஒரு செலிப்ரேஷன் மாதிரி நாம் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த டயத்தில் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் இங்கே சென்னையில் இருந்து அவர் எனக்காக வாலண்டியராக அவர் கால் பண்ணி என் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் என்ன பண்ணார் நீங்கன்னா சார் நான் காலையில் ஏஞ்சிட்டு நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறேன் நியூஸ் பேப்பர் ஒதுரும்போது பேப்பர் எடுக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ளையர்ஸ் கீழே விழுந்திருக்கு சரி நியூஸ் என்னடா உள்ளே இருக்குன்னு பார்த்தா உள்ளே பார்த்தா உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு சரி குளித்து இப்போ இப்போ ரெடி ஆகிட்டு கிளம்பலான்ட்டு எஃப்எம்மில் க பாட்டு கேட்டோம்னா உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துட்டுருக்கு திருப்பி காரில் கிளம்பி ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கேன் வழியெல்லாம் பார்த்தா உங்கள் போஸ்டர்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த அளவுக்குன்றது ஏன்னா அதில் வந்து எனக்கே வந்து பர்சனலாக வந்து ஐ வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் இப்போ ஒரு நம்ம பிராண்டு சொன்னால் தெரியணும் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் நான் சொல்லிக்கிறது எங்கள் கிட்ட ஃப்ரான்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா ஸோ ஃபார் சென்னையில் என்ன நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு ஒரு மாடல்ன்றது நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அதை அதை அக்ராஸ் தமிழ்நாடுன்றது வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஸோ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் ஓகே எஜுகேஷனல் ட்ரிப்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்களா சார் அது ஆல்ரெடி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ்க்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏன்னா அது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கம்பல்சரி அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு நிறைய இன்ஸ்டியூட்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இன் ஸ்கூல்ஸு தே ஆர் பிரிங்கிங் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அப்ராடு நிறைய இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்பு தே ஆர் லைக்கிங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ட்ரிப்ஸ் ஆல்ரெடி நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே சார் இப்போது டூர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியோ இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்களா அவங்களாம் ரொம்ப ஆஃபனாக டூர் போக முடியாது ட்ரிப்ஸ் போக முடியாது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லாம் போக முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு மந்த்லி ஸ்கீம்ஸ் மாதிரி ஏதாவது மந்த்லி ட்ரிப்ஸ் மாதிரி ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்களா ஆ அது இப்போ ஆக்சுவலாக நாங்கள் பண்ணும்போதே அப்படி ஒரு ஸ்கீம்ன்றது நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னா இது ஏன்னா இதோட வா வேல்யூன்றது கொஞ்சம் ஹியூஜாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டூருன்றது மற்ற ப்ராடக்ட் மாதிரி போனோம்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய்க்குன்றது வாங்க முடியாது நீங்கள் இப்போ இங்கே டொமஸ்டிக்னு போகிறதா இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு வரணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் ஹெட் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதுவே இன்டர்நேஷ்னல் டூராக இருந்தால் அப்படியே டபுள் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட நான் வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு அஞ்சு பேர் போகிறாங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னலுக்கு ஒரு டூ லேக் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்றது அவங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் ஸோ தட் ஆக்சுவலி வி இன்ட்ரடியூஸ்டு சம் சேவிங் ஸ்கீம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு ஸோ எவ்ரி மந்த் வந்து அவங்க பே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான சம்மர் டயத்தில் வந்து தே கேன் யூட்டிலைஸ் ஒரு ட்ரிப்பாக வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நல்ல ஹியூஜ் ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது இருக்கும் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்போது நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஃபீ கொடுக்கணுமா டெபாஸ் டெபாசிட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க பட் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வேறு கோவிட் நைன்டீன் அப்படி இப்படின்னு இருக்குது ஸோ எப்படி நம்ம டெபாசிட் பண்ண முடியும் இது ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய யோசனைகள் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த ஒரு பிஸ்னஸுமே ஸோ வித்தவுட் கேபிட்டல் வித்தவுட் மணின்றது நம்மளால் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயுமே வந்து வந்து பார்த்து இன்னும் அதனால தான் நான் முன்னாடி இருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் யார் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கோவிட் நைன்டீன் இல்லை அப்படின்றதா இருந்ததுன்னா ஆமாம் நான் ஒரு இருபது லட்ச ரூபா போட்டு பெருசாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவர் கூட இன்றைக்கி அவருக்கு அது அந்த பிஸ்னஸுக்கு ஒரு டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸில் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பார் அவர் ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் ரெண்டாவது என்ன நீங்கள்னா நீங்கள் இதில் அந்த ஃபீயே எல்லாமே பண்ண முடியாது ஏன்னா க ஆஸ் பர் இப்போ கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை நமது ஒரு ப்ரைவேட் லிமிட்டடு கமெண்ட் நீ அப்போ நமக்கும் அவங்களுக்குமான ஒரு பாண்டிங் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் எப்போ வந்து அந்த ஒரு ஃபீ ஒரு டெபாசிட்ன்றது இன்வால்வ் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து நம்ம அந்த அக்ரிமெண்ட்டு மற்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ்ன்றது நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இந்த டயத்துலேயும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பேமெண்ட்டுன்றது இட்ஸ் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்டு தான் ஸோ இதை நம்ம ஃப்ரீ பண்ணி பண்ண முடியாது பட்
நான் நமக்காகவே சொல்லலை நிஜமாகவே வந்து அவங்களுக்கு வேறு இல்லை சார் எனக்கு வந்து எனக்கு கிளாத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதனால் நான் வந்து ரெடிமேடில் ஃப்ரான்சைஸி எடுத்து பண்ண போகிறேன் இல்லை எனக்கு ஃபுட்டில் வந்து நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் ஏதாவது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்து பண்ண போகிறேன்னா கூட தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி லெஷர் ரெண்டாவது இப்போ இருக்கிற சினாரியோன்றது இட்ஸ் நாட் பர்மனண்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்றது ஒரு நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வரும் ஸோ பை தட் டைம் தே கேன் ஏர்ன் மோர் அதனால் வேண்டி இந்த பேமெண்ட்ன்றது இட்ஸ் லீஸ்ட் பேமெண்ட்டு பே பண்ணி எடுத்தாங்கன்னா தே வில் கெட் குட் இன்கம் ஓகே சார் சார் சீசனல் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா சார் ஆ கண்டிப்பாக இப்போ இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலி நீங்கள் ரவுண்ட் இயர்வே வந்து உங்களுக்கு ட்ரிப்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் டூரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னிங்கன்னா சீசன்றது ஒன்று கிடையாது எவ்ரி எனி டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் பட் அதை தாண்டி என்னென்னிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷிம்லா போகணும் ஒரு டார்ஜிலிங் போகணுன்னு போதெல்லாம் நீங்கள் அந்த கிளைமேட் கண்டிஷன் தெரிஞ்சு போகிறதுன்றது அந்த என்ஜாய்மெண்ட்ன்றது இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சிம்லாலாம் போகிறதா இருந்ததுன்னா அக்டோபர் டு பிப்ரவரி வந்து நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல சீசன் போனீங்கன்னா நிறைய இந்த ஐஸ் மாதிரி எல்லாம் பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் நீ மற்ற சீசனில் போனீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி அன்சீசனாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்தந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ட்ரிப்ஸ்ன்றது நிறைய நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்க நாங்கள் சஜஷனும் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து இப்போது ஒரு இடம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நீங்கள் அவங்களுக்கு இதை விட இந்த இடம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சஜஸ்ட்லாம் கரெக்ட் இப்போ ஜென்ரலாகவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு என்னென்னா ஏதாவது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் யாராவது பேசியிருப்பாங்க போயிட்டு வந்தவங்க இல்லை இவங்களாம் வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்டில் கூகுளில் அதில் எல்லாம் போட்டு சர்ச் பண்ணி எடுத்துட்ருப்பாங்க எடுத்துருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலாகவே ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ நாங்கள் ட்ரிப்பு ஆப்ரேட் பண்ணவங்க எங்களுக்கு தான் அதோட நேச்சர் என்னன்றது தெரியும் ஸோ அதனால் எங்கள் கிட்ட கேட்கும் போதுன்றதே நல்லா பர்பஸாக கேட்பேன் ஒரு கஸ்டமர் வராங்கன்னா ஸோ அவங்களோட ஏஜ் என்ன அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து ஹெல்த்து எந்த அளவுக்கு கண்டிஷனாக இருக்குது ஸோ எவ்வளோ அவங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ அவங்களால் வாக் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த விதத்தில் கஸ்டமரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுடைய டூரிசம் கம்பெனியில் வந்து நிறைய பேர் வந்து டூர் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி புக் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் மேக்ஸிமம் எந்த இடத்த நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டு போகிறாங்க சார் நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து சிங்கப்பூர் போவாங்க அது லிட்டில் பிட் காஸ்ட்லியும் கூட பட் எல்லாத்துக்குமே அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு குட்டி கண்ட்ரி பட் அவங்களுக்கான ஹியூஜ் ரெவன்யூன்றதே டூரிசத்தில் தான் வருது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஏஜ் குரூப்பையுமே கவர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய உள்ள இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ன்றது அவங்க டே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அட்ராக்ஷன்ஸு ஸோ அதனால் வண்டி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே அதை விரும்புவாங்க ஒரு சிங்கப்பூர் போகணும் அப்படின்றது வந்து விரும்புவாங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ்ன்றது சிங்கப்பூர் போகிறதுன்றது ரொம்ப விரும்புவாங்க ஸோ அதை தன் தட்டு நீங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் போவாங்க நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து சீசோர் பீச்சஸ்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி போவாங்க தென் இந்த மாதிரியான இந்த சீசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் ட்ராவல் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ்ன்றது இருப்பாங்க ஓகே சார் இப்போ டூர்னாலே வந்து சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நார்மல் டேஸில் இம்பார்ட்டண்ட் தான் பட் இப்போ ஆஃப்டர் கொரோனா அப்படிங்கிறது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போ கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட டூர் போகணும் அப்படின்னு அப்ரோச் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ்க்கு சேஃப்டி மெஷராக நீங்கள் என்னென்னலாம் எடுக்கிறீங்க சார் என்ன ஐடியா வச்சிருக்கீங்க இல்லை அதை தான் சொல்லுறேன் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும்ன்றது ஏன்னா இது இது இப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் நாம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடின்றது இப்போ எங்கள் கிட்ட ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்கும் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வராருனா இப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆன் டைமுக்கு போகிற ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட்டை போடணும் அங்கே வந்து நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான ஹோட்டல் ரூம்ஸ்ன்றது இருக்கணும் ஒரு டேஸ்டியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய திங்ஸ் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகும் பட் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுது ஏன்னா
வி கேன் ட்ராவல் கஸ்டமருக்கு வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இல்லாத சேஃப்டியாக கூட்டு போய் கூட்டு வர அளவுக்கு வி வில் டேக் கேர் ஆஃப் தம் ஓகே சார் இப்போ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்னு எடுத்தாலுமே அதில் ஏற்ற தாழ்வுகள் வரதா செய்யும் ரிஸ்க் ஃபேக்டருங்கிறது இருக்க தான் செய்யும் இப்போ இந்த டூரிசம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான பாசிபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இதில் இப்போ இருக்கிறதுலே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கொஸ்டின் கேட்டீங்க ஆக்சுவலி இப்போ இந்த கோவிட்லேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வெளியிலேருந்து பார்க்குறது வந்து இது இட்ஸ் மோஸ்ட் அஃபெக்டட் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு பரிதாபமாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் அப்படி இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் என்னென்னிங்கன்னா ஆக்சுவலி வி புக்டு டிக்கெட்ஸு வி புக்டு ஹோட்டல்ஸு ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது நமக்கு ஸோ ஸோ இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் த கஸ்டமர்ஸ் தே ஆர் மச் இன்ட்ரெஸ்டடு அதனால் வேண்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்தளவுக்கு கஸ்டமர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்காங்களோ ஸோ அந்தளவுக்குன்றது நமக்கு ஃபர்தர் பிஸ்னஸ்ன்றது கண்டிப்பாக வரும் ரெண்டாவது நீங்கள் கோவிட்டில் நம்ம கற்றுக்கினது என்னென்னிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு இருக்கும் நம்ம பிராண்ட் எதுவும் சொல்ல தேவைல்லைன்னு நினச்சிங்களேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு மவுண்ட் ரோடாக இருக்கும் இல்லை ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு போய் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி கோவிட் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அது ஒரு ஆப்பில் போட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே ஃபுட்டு இங்கே வந்திருக்கும் இப்போ நீங்கள் டி நகரில் போய்ட்டு பாண்டி பஜாரில் போய்ட்டு ஒரு பெரிய ஷோரூமில் நீங்கள் ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் வாங்கியிருக்கலாம் பட் இன்றைக்கி அது என்ன ஆகிடுச்சுனிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் போட்டிங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ என்னை தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்துட்டு அதுதான் அஃபெக்டடோன்ற மாதிரி இன்ஃபேக்ட் என்னென்னா இந்த நாற்பது ஐம்பது பேர் எல்லாம் வீட்டிலே இருந்ததுனால இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃபு நானே குக் பண்ணலாம் கற்றுக்கிட்டு நாம் அப்போ நீங்கள் என்னென்னா இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் போகிறதுன்றதோ மற்றதுன்றதோ குறைஞ்சிடும் பட் நான் டூர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் ஈவன் பப்ளிக்கோ இல்லை டூர் ஆப்ரேட்டர் கூடமே நம்ம சொல்கிறது என்னென்னிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபுட்டு வீட்டுக்கு வர மாதிரியோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸோ மொபைலோ வீட்டுக்கு வர மாதிரி நீங்கள் ஒரு தாஜ்மஹாலியோ மற்ற ஒரு அட்ராக்ஷன்ஸ்ன்றதை நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டே வர முடியாது ஸோ இன்னும் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் ஆகிறதா இருந்தாலும் இல்லை எத்தனை கொரோனா வரதா இருந்தாலும் இல்லை இந்த கொரோனாவில் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கிறதா இருந்தாலுமே ஸோ வி ஹாவ் டு கோ அவுட் இப்போ அந்த டேஸ்ட்ன்றது நம்ம ஒரு சிம்லாவோட கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணணும்னா சிம்லா போய்தான் ஆகணும் தாஜ்மஹாலோட அழகை பார்க்கணுன்னா போய்தான் ஆகணும் யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ பார்க்கணும்னா சிங்கப்பூர் போய்தான் ஆகணும் ஸோ இந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும்ன்றது டூரிசம் வந்து இட் வில் நாட் பி அஃபெக்டட் அதனால் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக நாங்கள் இதிலேருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வந்துடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் சம்மர்ன்றதெல்லாம் ரொம்ப நீங்கள் நம்மளால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாத அளவுக்குன்றது கஸ்டமர் ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது கூட இருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு வேலிடான விஷயம் சொன்னீங்க ஃபுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டா அது இன்னொரு இடத்துல நமக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிரும் பட் தாஜ்மஹால் அப்படிங்கிறது அங்கே போனால் மட்டும் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ அது போகணுங்கிற ஆசை நம்மளை விட்டு போகவும் போகாது எப்படா நம்ம போவோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இந்த கோவிட்னால டூரிசம்லாம் அச்சு ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு பா பாவம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் அது கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மித் இல்லைங்களா ஸோ இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமோ இல்லை இன்னொரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமோ இல்லை இந்த இயர் முழுக்க அப்படின்னா கூட நெக்ஸ்ட் இயர் அது வந்து திரும்ப பிக்கப் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிச்சயமான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போது ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான அட்வைஸ் கொடுக்க போகிறீங்க நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் உங்ககிட்டேருந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன நல்லா சொல்லுங்கள் அதுதான் கரெக்ட் இப்போ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் மற்ற ப்ராடக்ட் எடுக்கிறதுக்கும் நான் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்னங்கன்னா இது இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒரு ஒரு பெரிய என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இது நம்ம டூர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுலேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுலேருந்து ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மற்ற ஃபீல்டை கம்பேர் பண்ணும்போதுன்றது அவ்வளோ ஈஸியாக யாரும் வந்து இந்த பிஸ்னஸ்ன்றது பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் வந்து நமக்கு அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது இது வந்து காமன் டு ஆல் இப்போ நானே கூட நிறைய இடத்துல பேசும்போதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் நான் இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் எவ்வளோதான் பெரிய ஒரு டாக்டராக இருந்தாலுமே நான் பேஷண்ட்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கிளைண்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி வச்சுருக்கேன்னாங்கனாலும் நான் ஒரு
பண்ணிட்டு ஆக்சுவலி வி கிவன் சம் ப்ரைஸஸ் டு தம் அதனால் ஒரு வீடியோ கண்டஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி போயிட்டு வந்த டூர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணி யார் வேணாலும் இப்போ எங்கள் கிட்டே ட்ராவல் பண்ணவங்கன்னு இல்லை யார் வேணாலும் நீங்கள் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிங்க நாங்கள் பெஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணுறதுல கேஷ் ப்ரைஸ் தரேன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நாம் ஸோ செகண்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் முடிச்ச பின்னாடி எங்கே போக விரும்புகிறீங்கன்ட்டு என்னை கேட்டால் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுவை விட காம்படிஷனை விட செகண்டுக்கு வந்த ரெஸ்பான்ஸு கூட அப்போ தான் எங்களுக்கே தெரிஞ்சோ இவ்வளோ பேர் வெளியில் போகிறதுக்கு ஆசையாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது இந்த கடைசி ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் மீட் கனெக்ட் பண்ணி இருந்தோம் நாங்கள் எவ்ரி சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு டூர் போன ஃபீல் இருக்கிற மாதிரி ஜாலியாக பே பாடுறது டான்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து ஜூம் மீட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எங்களோட அசட்டு இது வந்து ஆக்சுவலி கஸ்டமர் வேணும் எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வேணுன்றதுக்காக கிடையாது பட் இதுதான் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட எங்கள் கிட்ட ஒரு கஸ்டமர் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டாருன்னா ஸோ நாங்கள் அவர் வீட்டில் வந்து ஒரு பாட்டு அப்படின்ற மாதிரியே ஆகிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அக்ராஸ் தமிழ்நாடு எங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்குன்றதுனால எந்த ஊரில் அவங்க ஃப்ரான்சைஸ் எடுக்கிறதுனாலும் ஆல்ரெடியே லால் கிரியாவுக்குன்னு கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மூலிமா இன்னும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அவங்க மூலிமா ஃப்ரான்சைஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கான பிஸ்னஸ் பெருசாக க்ரோத் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புன்றது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உலகத்தை சுற்றி பார்க்கணும்னாலும் சரி இல்லை உலகத்தை சுற்றி காட்டணும் அப்படின்னாலும் சரி லா அலக்ரியா வந்து அதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டியை உங்களுக்காக ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் லா அலக்ரியாவில் ஃப்ரான்சைஸ் எடுக்கணும் இல்லை அவங்களுடைய டூரிசம் கம்பெனி மூலிமா நீங்கள் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் வந்து உங்களுடைய டிவி ஸ்க்ராலே வந்து இந்த ஷோனுடைய நம்பர் தவிர வேறு நம்பர் போயிட்டுருக்கோம் அந்த நம்பர் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்கள நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அது என்ன நம்பர் அப்படிங்கிறத நானும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் டபுள் ஜீரோ செவன் டபுள் ஜீரோ ஸோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி டூரிசம்கான டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் இல்லை ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூரிசம் அப்படின்னும் போது கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் வாங்கணும் இல்லை எங்கேயோ போகிறோம் அப்படின்னாலே நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்கீம் கொடுப்பீங்க இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா ஹோட்டல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்க ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பேஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் வெரி நைஸ் இப்போ நீங்கள் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்தே இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு டூர் வந்துமே நான் ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மற்ற கம்பெனி கூட வந்து கம்பேரிசனே நான் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இன்னொரு டூர் கம்பெனி வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி கூப்பிட்டு போகிறீங்க எவ்வளோ பேர் கூப்பிட்டு போகிறீங்க ஸோ அதுக்கான ப்ரைஸ் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதெல்லாம் கூடமே எனக்கு தெரியாது இப்போ அப்போ எப்படி சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு கஸ்டமராக இருக்கேன்னா என்ன விரும்புவேன் எப் எப்போ போக விரும்புவேன் எத்தனை நாள் அங்கே ஸ்டே பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைப்பேன் அப்போ எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ சிங்கப்பூர் இருந்தால் இவ்வளோ செலவு பண்ணலாம் டெல்லியாக இருந்தால் இவ்வளோ செலவு பண்ணலான்றது எல்லாமே ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரின்றது தான் நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் இப்போ மற்ற கம்பெனிக்கும் எங்களுக்குமான வித்தியாசன்றது அதுவாக தான் இருக்கும் நிறைய கஸ்டமர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் சார் இது ரொம்ப சீப்பாக பண்ணுறேன் சார் அது ஒரு சில கஸ்டமர்லாம் ரொம்ப அக்கறையாக சொல்லுவாங்க சார் எங்களால் உங்களுக்கு எதாவது நஷ்டம் வந்துட போகுது சார் பார்த்துடுங்க சார் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்ணுவாங்க பட் நான் என்ன இண்டிவிஜுவல்ன்றதுனால வேண்டி நான் வந்து அப்ரோச் பண்ணுவேன் நான் ஒரு ஹோட்டல் ஓனரோ ஹேர்லைன்ஸ்லாம் பேசி ஏன்னா நாங்கள் நிறைய ஹியூஜ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்போ மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப சீப் ப்ரைஸுக்குன்றது எடுத்துகிட்டு வருவோம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதனால் அதில் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் தென் அதை தாண்டி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நாம் ஒரு கஸ்டமராக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் யோசிப்பேன் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம சிங்கப்பூர்லாம் போகிறோன்னு வச்சுருங்களேன் இப்போ நீங்கள் வந்து டைம்ன்றது அங்கே ரொம்ப மஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் நம்ம ஊர் மாதிரி வந்து இப்போ த்ரீ ஓ கிளாக்கு த்ரீ ஃபி
ஸோ யாராவது ரெண்டு பேர் வரா காட்டியுமே நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் அதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு இடத்த மிஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லை ஒரு சாப்பாட்டை டயத்துக்கு எடுத்துக்க முடியாது அப்போ யார் ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணிங்கனாலுமே அஃபெக்ட் ஆகிறதுன்றது மற்ற எல்லாரும் தான் அப்படின்னு சொன்னோம்னாவே நீங்கள் சைக்காலஜிக்கெலாம் அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகிடுவாங்க ஓ நாம் நம்ம ஒருத்தரால் இவங்க எல்லாம் கம்ப கஷ்டப்படக்கூடாதுன்ட்டு அப்போ எல்லாருமே பாசிட்டிவாக அதை எடுத்துக்கும் போது என்னென்னா நமக்கு அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அது நிறைய கிட்டத்தட்ட அப்படியே ஃபேமிலி மாதிரி ஆகிடுவோம் நம்ம ஒரு குழந்தைங்கள்லாம் வந்தால் அவங்க நாம் எடுத்து கொஞ்சிக்கிட்டு இல்லை ஒரு ஏஜ்டு பர்சன்ஸாக இருந்ததுன்னா நாம் அவங்க கையை பிடிச்சி கூட்டிக்கிட்டு ஸோ இந்த ஒரு டெடிகேஷனை இல்லாட்டி ட்ரிப்பு பண்ணுறதுன்றது கஷ்டம் அந்த மணி டசின் மேட்ரு ஸோ வாட் எவர் மணி வி ஆர் கலெக்டிங் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட்டுன்றது அந்த கஸ்டமரோட பிளேஸில் இருந்து நாம் என்ன விரும்புமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு சர்வீஸ் அவங்கள ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா எந்த காலத்துலேயும் நம்மளை விட்டு போக மாட்டாங்க ஈவன் என்னென்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் ஒருத்தர் ரெண்டு பேராக வந்திருப்பாங்க ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் இருபது பேருன்றதெல்லாம் அடுத்த ட்ரிப்ஸுக்கு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இல்லை நிறைய பேர்த்தை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வா நம்ம பிஸ்னஸ் க்ரோத்துக்கு அந்த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்றது ரொம்ப இன்வால் இம்பார்ட்டண்ட்டு அது நமக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் ஒரு பேஷன் இருக்கணும் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் இருந்ததுன்னா அது ஒரு ஜாலியா இருக்கும் நமக்கு ஓகே சார் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க ஐ அம் கனிஷ் फ्रॉम மீஞ்சூர் ஓகே சார் என்ன சந்தேகம் கேளுங்க ஒண்ணு இல்ல இவங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் டூர் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் பண்றாங்களா இல்ல வந்து இந்தியா டூரும் பண்றாங்களா இரண்டாவது இந்த இதுக்கு வந்து பிரான்சைஸ் எடுக்கணும் வாட் இஸ் தி டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஓகே சார் லைன்ல இருக்காங்களா ஆமா சார் லைன்ல இருக்காங்க சார் थैंक्स சார் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் சார் லைன்ல இருக்கீங்களா சார் லைன்ல இருக்கீங்க சார் ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷனல் அண்ட் டொமஸ்டிக் ரெண்டு ட்ரிப்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் நீங்க டிவி பார்க்காம கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பேசுங்க சார் சார் ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷனல் அண்ட் டொமஸ்டிக் ரெண்டு ட்ரிப்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸோ அதை தாண்டி நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் டூர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நிறைய இந்த கேரளா ட்ரிப்ஸுக்கு ஒரு நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது அதுக்கான பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டூர்ஸ்ன்றது நாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால் இந்த ட்ரிப்ஸ் சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் போனீங்கன்னா நிறைய டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கலாம் லால்கிரியா டாட் இனில் ஃப்ரான்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இட்ஸ் டாலுக்கு ஹெட் குவார்ட்டர் கொடுக்குறோம் நம்ம ஒரு டாலுக்கு ஹெட் குவார்ட்டர் கொடுக்குறோம் நம்ம ஆக்சுவலி அது என்ன டாலுக்கு வருதுன்னு தெரில மேபி கும்மிடி பூண்டி டாலுக்கில் வரும்னு நினைக்கிறோம் மீஞ்சூர் ஸோ அப்படியா இருந்ததுன்னா ஒரு டாலுக்கு வந்து ஒன் லேக் ருபீஸ்ன்றது ஃப்ரான்சிஸ் ஃபீயாக பே பண்ணோம் வித் ஜிஎஸ்டி தென் ஒன் லேக் ருபீஸ்ன்றது நான் ரீஃபண்டபுள் டெபாசிட்டாக பே பண்ணோம் சார் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்றது லால்குரியா நேமில் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் மேலும் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய டிவி ஸ்க்ரால்லே இந்த நம்பரோடைய இந்த ஷோனுடைய நம்பர் தவிர வேறு இன்னொரு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் ஹலோ சார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் ஹலோ ஐயப்பன் நாங்கள் இருந்து பேசுறோமா ஆ சரிங்க சார் என்ன சந்தேகம் சார் சார் கிட்ட பேசணும் பேசுங்க சார் இருக்காங்க கேளுங்க ஆ ஹலோ சார் வணக்கம் சார் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நான் ஆட்டோ ஐயனார் பேசுறேன் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் டிவி பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு சார் நல்லா இருக்கு நீங்க <laughs> 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 விட்டுட்டு <laughs> 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 ஒன் வீக் போயிருந்தோம் 
நல்ல ஹோட்டல் லக்ஸரி ரூம் நல்ல ஹோட்டல் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு சாப்பாடு எல்லாம் நல்லா சுத்தி காட்டினாங்க நல்லபடியா போயிட்டு நானும் எங்க வைப்போம் கரெக்டா ஒன்னு எங்களை அனுப்பும் போது அவரு கிட்ட இருந்து பிளைட் வழி அமிச்சாரு எங்களுக்கோசமே ஒரு பிளைட் அமிச்ச மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராம்ல நாங்க ரெண்டு பேர் தான் போயிருந்தோம் நானும் எங்க ஒய்ஃப் தான் போயிருந்தேன் அந்த டூர் இதுலயே எங்களுக்கோசமே அங்க ஒரு தனி காரு தனியா ஒரு ரூம்பு ஹோட்டலு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு தமிழ் ஆளுங்களை வச்சு சாப்பாடு அப்பப்போ எங்களுக்கு போன் பண்ணி கேட்டு இருந்தாரு உங்களுக்கு ஏதாவது பறவை இருக்கா சாப்பாடு ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களா என்ன ஏது நல்லா சுத்தி பாத்தீங்களா அப்படின்னு உங்க உடம்பு எல்லாம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒன் வீக் கழிச்சு மறுபடியும் நானு நானும் எங்க ஒய்ஃப் வரும்போது அவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணி நல்லபடியா தந்து சேர்த்தாரு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மீண்டும் லாஸ்ட் இயர் அகில இந்திய டூர் இதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருந்தாரு அப்போ போய் க கலந்துக்கணும் கலந்துட்டு டூர் போற மாதிரி ஐடியா கேட்டீங்கன்னா மலேசியா போனோம் சார்னு சரி மலேசியா போட்டு நானும் எங்க ஒய்ஃபும் புக் பண்ணோம் மே மே டுவெண்ட்டி ஒன்ல கிளம்பணும் அதுக்குள்ள இப்ப கொரோனா சாப்பாடு எங்க ஃபேமிலியில எல்லாருமே போனோம் அதான் நாங்க போயிட்டு வந்தோன்னா எங்க பிள்ளைங்க எங்க சம்பந்திங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு டிக்கெட் சிங்கப்பூருக்கு அவங்களுக்கு தனியா ஒரு பிளைட் அமைச்சாரு நல்லா பிள்ளைங்க பேர குழந்தைங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்களாம் மறுபடியும் நல்லா நல்லா அவங்க பார்த்தாங்கனால நம்பிக்கையா சிம்லாக்கு போறதுக்கு ஜனவரி மாசம் புக் பண்ணிருந்தாங்க அங்க பனி ஓவர் ஆச்சுனால வெயிட் பண்ணுங்கன்னாரு அது அது அந்த சீசன் அதுவும் போயிடுச்சு அது பண்ண கொரோனா வந்துச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாரு தெரியல அது கொரோனா எல்லாம் போயிடுச்சு இங்க வாங்கன்னா நல்லபடியா இட்டுன்னு போயிட்டு சேஃபா இட்டுன்னு போய் நல்லா சேஃபா இட்டுன்னு வந்தாரு நமக்கு <laughs> 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 அப்புறம் நம்ம வந்து कांटेक्ट பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆசை வருது நமக்கு சோ அவர் பேசினது एक्चुअली ரொம்ப ரொம்ப அவ்ளோ ஒரு சந்தோஷமா பேசினார் அவர் அவங்களால தான் வந்து சிங்கப்பூரே பார்த்தேன் அப்படினு சொல்லிருக்காரு சோ थैंक्स फॉर कॉलिंग தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கிளியரா கேக்கல கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பேசுங்க சார் என்ன சந்தேகம் கேளுங்க பேசுங்க நான் <laughs> 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 சோ சார் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப வந்து பெரிய குரூப்பான ட்ரிப்ஸ் தான் நீங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பீங்களா இல்ல ஒரு ரெண்டு பேர் போகணும் இல்ல ஒருத்தர் மட்டும் பீஸ்ஃபுல்லா நிறைய பேர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப் வாழ்றோம் பீஸ்ஃபுல்லா தனியா போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸ் நாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எங்களுக்கு எல்லாம் பிசினஸ் தான் இன்ஃபேக்ட் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை போகும்போது தான் அதோட காஸ்ட்ன்றது எனக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் கூடவே ஜாஸ்தி தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு என்னும்போது நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் சார்ஜ்
ஸோ அதை அவர் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கா கூட பண்ணி தருவோம் இப்போ இந்த குரூப் வந்து என்னென்னிங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் தான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து எனக்கு பிஸ்னஸ் மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இப்போ ஒரு கஸ்டமர் இம்பார்ட்டன்ட்டு கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேஷன் இம்பார்ட்டன்ட்டு அவருக்கு வரும்போதுன்றது எதுவுமே தெரியாமல் வருவார் சார் ஒரு டூர் போகணுன்னு கூட வருவார் இல்லை நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இதெல்லாமே என்னோட வணக்கம் வணக்கம் மேடம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் பேசலங்களா ஆ இருக்காங்க சார் பேசுங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சார் வணக்கம் சார் நான் நான் வந்து கல்கட்டால இருந்து பேசுறேன் உங்களுடைய நிகழ்ச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் ரொம்ப நிறைவா இருக்கு நன்றி ஆமா சார் எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை ஒரு வெளிநாடு போய் சுத்தி வரணுங்கிறது சார் எங்களுக்கு வந்து ஆமா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு குழந்தை போய் வர்றதுக்கான செலவுகள் என்ன ஆகும் சார் எந்த கண்ட்ரி போலாம் சிங்கப்பூர் மலேசியா சார் ரெண்டு கண்ட்ரியுமே எனக்கு ஆசை இருக்கு சார் சரிங்க சார் நீங்க எங்க கல்கட்டால இருந்து வருவீங்களா சென்னையில இருந்து வருவீங்களா சார் சார் நான் சென்னையில இருந்தா சார் சென்னையில சென்னையில இருந்துன்னா நீங்க அதான் நாங்க அப் டு இந்த சம்மர் வரைக்கும் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சார் நம்ம இந்த கோவிட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம ட்ரிப் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சார் அந்த டைத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு அப் டு செவன்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் வரும் ரெண்டு கண்ட்ரி சேர்ந்து சரிங்க அப்ப இதுக்கு மேல எப்படி வரும்ன்றது தெரியல சார் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு அடல்டா இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரி சேர்த்து பார்க்கும் போது செவன்டி தௌசண்ட் அப்ராக்சிமேட் வரும் யூஸ்வலா யூஸ்வலா பட் இப்ப நீங்க ஆப்டர் கோவிட்ன்றது இப்ப நீங்க வந்து அந்த டூருக்கான என்ன கண்டிஷன்ஸ்ன்றது நமக்கு சொல்லணும் கவர்மெண்ட் இப்ப பிளைட் டிக்கெட் இல்ல மத்த ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னன்றது ஸோ அதனால அதுல இருந்து ஒருவேளை கூடுமோன்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் சார் நீங்க இந்த நம்பர் வச்சுக்கிட்டு போய் வரணும்னு நினைச்சேன்னா சார் சார் சிங்கப்பூர் மட்டும் போய் வரணும்னு நினைச்சா என்ன ஆகும் குறைஞ்சது ஒரு நாலு பேத்துக்கு ஒரு 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 குறிப்பிட்டது நீங்க சொல்லுங்க ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க இல்ல அதுதான் சார் நீங்க நான் சொல்றது பர்சன் சொல்றேன் நானு நீங்க நாலு பேரா இருந்தா நாலு பேர்த்து கால்குலேட் பண்ணீங்க இப்ப சிங்கப்பூரா இருந்தா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போல வரும் சார் நாங்க <laughs> 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 ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்களை பத்தி எங்களுக்காக ரொம்ப விளக்கமா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீக் வேற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்ற